这个我检查走。你不是说好久没吃姜爆鸭了吗？今天我们给你做个姜爆鸭。做姜爆鸭到底炒不炒水哦？做姜爆鸭到底炒不炒水？你看完了就晓得了。做姜爆鸭哈，那个鸭子看成母子大小就可以了哈，不要太大头了，不入味儿。然后清水给它清洗干净。准备的材料很简单哈，洗干净的鸭子。那里面是干辣椒、干花椒、大蒜了，还有老姜哈。那里面是泡椒和泡海椒。那里面是青小米啦、红小米啦和那个青椒哈。然后那个紫姜，最重要的是紫姜哈。做姜包要腌制，我们只需要加入盐巴哈，让它有个底味儿，加点点白酒去个腥味儿，抓匀就 OK 了啊。起锅烧油，有条件的还在那儿煮油。先下干辣椒、花椒、大蒜、老姜。这个时候呢，锅里面来点白糖哈，记得去是白糖，而且一定要现在下。这个时候放鸭子，你看我们那个鸭子是用生爆的哈，做姜爆鸭，传统做法一定是生爆哈，不能焯水。但是因为现在的鸭子啊，确实没得那么好，如果你鸭子不好的情况下，你焯下水也是可以的。是不是有很多朋友都觉得鸭子不管怎么做，都有一个腥味儿去不掉？那就是因为你这个水分没有爆干。鸭肉的腥味儿主要是来自于皮下这个脂肪里面哈，一定要把鸭子的水分爆干，让这个油变得清澈了之后，你再做哈，让那鸭肉不管怎么做它都好吃。都没有腥味儿，这么好的姜爆鸭都被你偷学了，怎么办啊？这个油已经变清澈了，这个时候来一勺豆瓣酱，泡姜泡椒，一碗的紫姜，继续一起爆香。烤箱炒出颜色了过后，来点点水哈。那个时候大家可以加啤酒，然后来点点香醋，一点点生抽提个鲜，继续烧两分钟，把那个汤的味道全部吸到这个鸭肉里面。这时候差不多了，下入紫姜、青小米啦，还有青椒，在我这买了鲜青花椒的，加点鲜青花椒在里面哈。能让那个菜香味提升一个层次，来点点味精或者是鸡精，翻炒几下，等那个紫姜和青椒断生，我们就可以直接起锅装盘了。哇，好香啊！马上呀呀，马上我把它做好了哈。嘿，这个菜的特点就是鸭子干香，一点腥味都没得，而且麻辣味儿很有层次感哈。喜欢吃的朋友一定要注意哈哟，剩下的汤也不要倒了，来做个姜鸭面也是巴适得很。来嘛来嘛，姜爆鸭，姜爆鸭，吃了，明天早上给你做个姜鸭面。都是为了姜鸭面才买的姜爆鸭子。他怕，主要是你想吃那一样，说起嗯，都是那个味道，都是那个味道。来，幺儿来吃个，吃个小米辣来。啊，王小朋友，你是不是一个好吃嘴儿啦？做姜爆鸭真的很简单，记得两点，豆瓣一定要好。第二点就是鸭子一定要爆干，好，其他的就是随便你哪么做都好吃。嘛，说到姜爆鸭，中午吃的那个回锅肉都觉得不香了。你们觉得回锅肉好吃还是姜爆鸭好吃啊？嗯。